ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெஷலி சமைக்கிற எல்லாருக்கும் கிச்சன் யூஸ் பண்ணுற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் தான் என்னென்னு கேட்குறீங்களா நம்ம கிச்சனில் ஃபேஸ் பண்ணுற சின்ன சின்ன இஷ்யூஸை எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க டிப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க டிப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் ஒன் நம்ம வீட்டில் நார்மலி இட்லி ஊற்றுவோம் அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஹார்டாகிடும் சூடு ஆறினோடனே வந்து இட்லி வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாகிடும் சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸில் இட்லி வச்சு கொடுக்குறோம் இல்லை நம்மளே ட்ராவல் பண்ணும்போது எங்கேயாவது இட்லி கட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இல்லை நம்மளே வந்து ஒரு ஏழு மணிக்கு செஞ்சு இட்லி வந்து ஒரு லேட் ஆகிட்டு ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் தான் நம்ம சாப்பிட உட்காடுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹார்டாக ஒரு மாதிரி ட்ரையாக வந்து ஆகிடும் அப்படி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு ஈடு இட்லி ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு மாவுக்கு ஒரு ஈடு இட்லி கன மாவு ஒரு இருபது இட்லி கன மாவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த நல்லெண்ணெயை கலந்து விட்டுட்டு அப்புறம் இட்லி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக வெண்மையாக பஞ்சு மாதிரி பூ மாதிரி ஒரு இட்லி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிப் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிப் நம்பர் டூ நார்மலி வீட்டில் தோசை மாவு இட்லி மாவு அப்படின்னு நம்ம தனித்தனியாக அரைக்கிறது இல்லை இட்லி சாஃப்டாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உளுந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டு அரைப்பாங்க அப்படி ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அதில் தான் நான் அரைக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஜாஸ்தி போட்டு அரைக்கும் போது தோசை வந்து முருகலாக வராது ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி தான் தோசையும் வரும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த இட்லி மாவில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிட்டு தோசை ஊற்றுவோம் இல்லையா தண்ணிக்கு பதிலாக இந்த சாதம் வடித்த கஞ்சி இருக்கு இல்லையா சாதம் வடித்த கஞ்சி அந்த வடித்த கஞ்சியை வந்து நம்ம கலந்து ஊற்றணும் அப்படின்னா தோசை ரொம்பவே முறுமுறுன்னு சூப்பராக கிறிஸ்பியாக வரும் இந்த டிப்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுற நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் வைக்கிற எல்லா ஃபுட்டையுமே நம்ம வந்து சூடுபடுத்தி வந்து சாப்பிட முடியாது சம்டைம்ஸ் எல்லா ஃபுட்டும் சூடு பண்ணாலும் வந்து நல்லா இருக்காது இப்போ குழம்பு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம சூடு பண்ணுவோம் இல்லை பாயசம் தேங்காய் சட்னி ஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எடுத்து சூடு பண்ணும்போது தேங்காய் சட்னிலாம் ஒரு மாதிரி இன்னும் ஒரு வலுவலுன்னு ஆகிடும் பாயசம்லாம் திரண்ட மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா இந்த மாதிரி டைரெக்டாக சூடு பண்ண முடியாத ஐட்டம் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து வச்சுட்டு டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒன்றுமே இல்லை நல்லா தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே வச்சுடும் அந்த மாதிரி நீங்கள் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணும்போது தேங்காய் சட்னிலாம் அந்த வழுவழுப்பு இல்லாமல் அப்போயே அரைச்ச மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பாயசமெல்லாம் சூடு பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் திரண்டு போகாது ஓரளவுக்கு ஃப்ரெஷ் டேஸ்ட்டோடு நீங்கள் வந்து சாப்பிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் பிரியாணி ஸ்பெஷல் பிரியாணிலாம் நீங்கள் வந்து அப்படியே அடுப்பில் போட்டு கிளற முடியாது ரைஸ்லாம் உடஞ்சி ஒரு மாதிரி ட்ரை ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் சூடு பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா சூடாக உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டிப்ஸையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக என்ன டிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது ஸ்பெஷலி மீன் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மெல் வந்து கை ஃபுல்லாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை வந்து நம்ம இன்கேஸ் இன்னும் கூட நம்ம குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கே திடீர்னு தான் நான்வெஜ் வாங்கிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்ம குளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அது சரி பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கையில் நல்லா தேங்காயை தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்மெல் வந்து போயிடும் அப்படி இல்லை நான் தேங்காய் தடவ மறந்துட்டேன் அப்படியே ஃபிஷ்ஷை வந்து டைரெக்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ரெகுலராக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டூத் பேஸ்ட் டூத் பேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நல்லா கையில் சோப் மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணி தேய்ச்சி நீங்கள் கழுவிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்மெல் வந்து சுத்தமாக வந்து போயிடும் இந்த டிப்ஸையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் கொடுத்துருக்க எல்லா